हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में पास्ट समझ एंट्री मूड के बारे में पढ़ेंगे मूड क्या होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं मूड को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट की वीडियो में हमने सब्जेक्टिव मूड शुरू किया था तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्टिव मूड होता है उसके टू टाइप्स होते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में हम ऑलरेडी उस वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाँच सब्जेक्टिव मूड क्या होता है तो देखिए पास सब्जेक्टिव मूड इज द फॉर्म ऑफ वर्ब पास सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो वर्ब की वो फॉर्म होती है थ्रू विच वी एक्सप्रेस जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं क्या एक्सप्रेस करते हैं द इमेजनरी सिचुएशन ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट प्रेजेंट और पास्ट की इमेजनरी सिचुएशन को तो पास सब्जेक्टिव मूड वर्ब की उस फॉर्म को कहा जाता है जिस वर्ब की फॉर्म के द्वारा मतलब वर्ब की जिस फॉर्म के द्वारा हम प्रेजेंट या पास्ट की इमेजनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं अब पास सब्जेक्टिव मूड में हम किस प्रकार से वर्ब यूज करते हैं वो देख लेते हैं तो अगर हमें प्रेजेंट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताना हो तो हम वर हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर हमें स्टेट को एक्सप्रेस करना है तो हम वर का यूज करते हैं अगर हमें पजेशन शो करना है तो हम हैड का यूज करते हैं और अगर हमें वैसे कोई वर्ब यूज करनी है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे अगर हमें पास्ट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताना हो तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब हेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर हमें स्टेट को एक्सप्रेस करना हो तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं अगर हमें पजेशन दिखाना हो पजेशन से करना हो तो हम हैड का यूज़ करेंगे और अगर हमें वैसे कोई वर्ब यूज़ करनी हो तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे ठीक है अगर हमें प्रेजेंट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करना हो तो अब हम बात करते हैं कि हम कब हमें पास सब्जेक्टिव मूड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो आप ये फ्रेजेस देखिए जैसे आई विस दैट वुड दैट ओ दैट इफ ओनली इट इज़ टाइम इट इज़ अबाउट टाइम इट इज़ हाई टाइम वुड रादर और वुड सुनर ठीक है इनके बाद जो वर्ब होती है वो पांच सब्जेक्टिव मूड में यूज की जाती है अब ये कब होता है ये भी आपको ध्यान रखना है ये जो फ्रेजेज हैं इनके बाद में अगर कोई क्लोज आए ठीक है क्लोज क्लोज से मेरा मतलब है कि इनके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो ठीक है तो जो प्रेडिकेट में वर्ब होगी उस वर्ब की जगह हम पास सब्जेक्टिव मूड का यूज करेंगे मतलब वो वर्ब पास सब्जेक्टिव मूड में प्रयोग की जाएगी तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो ये जो ये जो ये जो फ्रेजी लिख रखी है मैंने यहाँ पर आपके आसानी के लिए मैंने इनको साइड में ले लिया है ठीक है तो जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं ये यही फ्रेजिज है तो देखिए ये सेंटेंस ये सेंटेंस है आई विश दैट ठीक है आई विश दैट आई हैड ए कार अब यहाँ पे देखिए ये जो हैड है ये पास सब्जेक्टिव मूड है ठीक है इस सेंटेंस का मतलब है आई विश दैट आई हैड ए कार इट मीन्स कार्स मेरे पास कार होती लेकिन यहाँ पे हकीकत में कार नहीं है स्पीकर के पास तो यहाँ पर एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे पास सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग किया जा रहा है तो जो भी सेंटेंस आई विश से शुरू होते हैं आई विश के बाद दैट आएगा ठीक है दैट को यहाँ पे हम ड्रॉप भी कर सकते हैं तो आई विश के बाद दैट आए या ना आए तो आए तो भी ठीक नहीं आए तो भी ठीक लेकिन आपको देखना है आई विश के बाद सब्जेक्ट और वर्ब ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट और ये हैड है ये यहाँ पर वर्ब है तो जो वर्ब है यहाँ पर हमने इसको पास सब्जेक्टिव मोड में प्रयोग किया है नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश यू आर प्रेजेंट हेयर यहाँ पर स्टेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है आई विश से तो यहाँ पे दैट को ड्रॉप कर रखा है ठीक है आई विश दैट यू आर प्रेजेंट हेयर लेकिन यहाँ पे दैट नहीं लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है आई विश यू आर प्रेजेंट हेयर काश तुम यहाँ उपस्थित होते लेकिन हकीकत क्या है कि स्पीकर का जिससे बोल रहा है मतलब यू तो यू वहाँ पर उपस्थित नहीं था ठीक है तो हकीकत में उपस्थित नहीं था लेकिन स्पीकर कह रहा है कि काश तुम यहाँ उपस्थित होते तो यहाँ पर भी एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है तो यहाँ पर भी देखिए ये जो वर है ये पास सब्जेक्टिव मूड है यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अभी तो सब्जेक्ट यू है ठीक है तो यू के साथ तो हम वर्ग का प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ही भी होता तो भी यहाँ पे वर्ग का ही प्रयोग होता इसका मतलब ये है कि हम पास सब्जेक्टिव मूड में अगर किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम वाज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे ठीक है वर्ग का प्रयोग करेंगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है नेक्स्ट देखिए वुड दैट यू आर हेयर कास्ट तुम यहाँ होते तो यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस वुड दैट से शुरू हो रहा है वुड वुड दैट के बाद देखिए क्लोज आ रही है ठीक है ये पूरी क्लोज है ये इस क्लोज का सब्जेक्ट है ये
और ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसका मीनिंग भी ये काश तुम यहाँ प्रेजेंट होते इसका मतलब भी वही ये काश तुम यहाँ होते और इसका मतलब भी ये काश मैं अमीर होता मतलब आई विस वुड दैट ओ दैट इन तीनों का मतलब क्या होता है काश तो अब जब हम कहते हैं काश ऐसा होता तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ठीक है इन तीनों ही जो ये जो चारों सेंटेंस है इनमें टाइम क्या है इनमें टाइम है प्रेजेंट ठीक है टाइम है इनमें प्रेजेंट हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अगर प्रेजेंट में कोई सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हैं और वो होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं है तो आप यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है इट इज़ टाइम अगर कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो और इट इज़ टाइम के बाद कोई क्लोज आए ठीक है क्लोज क्लोज से मेरा मतलब है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये जो वर्ब है ये पांच सब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल की जाएगी तो देखिए इट इज़ टाइम वी लेफ्ट तो यहाँ पे देखिए इट इज़ टाइम से सेंटेंस शुरू है उसके बाद देखिए ये क्लोज है इसमें ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये वर्ब यहाँ पे पाँच सब्जेक्टिव मोड है नेक्स्ट देखिए इट इज़ टाइम यू पेड दिस बिल तो यहाँ पर भी देखिए इट इज़ टाइम है इट इज़ टाइम के बाद ये क्लोज है ठीक है इस क्लोज में ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पर वर्ब है ठीक है और ये वर्ब पाँच सब्जेक्टिव मूड है नेक्स्ट देखिए इट इज़ अबाउट टाइम यू रिटर्न नाउ तो यहाँ पर देखिए इट इज़ अबाउट टाइम है ठीक है यहाँ पर आप देखिए इट इज़ टाइम इट इज़ अबाउट टाइम इट इज़ हाई टाइम ठीक है ये तीनों में से कोई भी हो सकता है यहाँ उसके बाद देखिए ये क्लोज है इसमें ये सब्जेक्ट है यहाँ पर ये वर्ब है तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पाँच सब्जेक्टिव मोड है तो इस तरह से जो भी सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू होते हैं इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम से शुरू होते हैं उनके बाद अगर कोई क्लोज होती है क्लोज से मेरा मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब ठीक है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जब आपको मिलेगा तो जो वर्ब होगी वो पाँच सब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल की जाएगी नेक्स्ट है अगर किसी सेंटेंस में आपको वुड रादर या वुड सोनर के बाद अगर कोई क्लोज मिले तो वहाँ पर भी हम पाँच सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में वुड रादर या वुड सोनर से पहले कोई आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ठीक है और इसके बाद आपको क्या मिलेगी एक क्लोज मिलेगी और क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब ठीक है तो ऐसे में जो वर्ब होगी ये पांच सब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल की जाएगी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोथ द फ्रेजिज एक्सप्रेस दैट वी वांट समवन टू डू समथिंग इन दोनों ही फ्रेजिज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं ठीक है यहाँ पर दोनों ही फ्रेजिज ये एक्सप्रेस करती हैं कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला कोई काम करे जो हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के रूप में आई वुड रादर यू वॉन द मैच तो यहाँ पे देखिए वुड रादर का प्रयोग हुआ है वुड रादर से पहले देखिए ये आई है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस वुड रादर के बाद देखिए यहाँ पर ये क्लोज है ठीक है इस क्लोज में ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये यहाँ पर पाँच सब्जेक्टिव मूड है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वुड रादर और वुड सुनर का प्रयोग दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी होता है ठीक है जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग ठीक है अब ये भी स्ट्रक्चर है इसमें भी हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं वुड रादर से पहले यहाँ पर भी एक ना प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है लेकिन आगे देखिए आगे का स्ट्रक्चर अलग है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि वुड रादर और वुड सोनर के बाद क्लोज होनी चाहिए तभी पास सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल किया जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई वुड सोनर यू रिटर्न माई बुक तो यहाँ पर भी देखिए वुड सोनर का प्रयोग हुआ है वुड सोनर से पहले ये सब्जेक्ट है और इसके बाद देखिए क्लोज है अब यहाँ पर ये क्लोज है तो इसमें यह सब्जेक्ट है ये यहाँ पर वर्ब है और ये वर्ब यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मोड है तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में वुड रादर या वुड सोनर का इस्तेमाल किया जा रहा है और वुड रादर या वुड सोनर के बाद कोई क्लोज आ रही है तो उस क्लोज में जो वर्ब होगी वो पास सब्जेक्टिव मोड में इस्तेमाल की जाएगी नेक्स्ट है एज इफ और एज दो अगर किसी सेंटेंस में एज इफ या एज दो प्रयोग हो रहे हैं तो इनके बाद अगर क्लोज है ठीक है क्लोज से मेरा मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब तो वो जो वर्ब होगी वो पास सब्जेक्टिव मोड में यूज की जाएगी तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को ही वॉक्स एज इफ ही वर मैड वो ऐसे चलता है जैसे कि मानो कि पागल हो तो यहाँ पर देखिए ये ये एज इफ का प्रयोग हुआ है यहाँ पर और एज इफ के बाद देखिए क्लोज है ठीक है ये इसमें सब्जेक्ट है ये यहाँ पे वर्ब है तो ये वर्ब यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मोड है अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है वो ही है जो कि सिंगुलर है हिसाब से यहाँ पर वहाँ जाना चाहिए था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो यहाँ पर हमें मूड यूज करना है ठीक है तो वर्ब का मूड यूज करेंगे तो वर्ब का जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जो अनरियल सिचुएशन या अनरियल जो स्टेट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये यह बी की सेकंड फॉर्म है लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब यूज करनी है प्लूरल नंब
नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसा है ही बिहेव एज इफ ही वर ही वर एन एक्टर तो यहाँ पर देखिए एज इफ का प्रयोग हुआ है यहाँ पर एज इफ से पहले एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले है लेकिन एज इफ के बाद जो क्लोज होगी उसमें हमें मूड यूज करना है तो यहाँ पर एज इफ के बाद क्लोज है इसमें सब्जेक्ट है ही और ये यहाँ पे है वर्ब तो ये वर्ब यहाँ पर पांच सब्जेक्टिव मूड है यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है हिसाब से यहाँ वाज होना चाहिए था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर मूड का प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है तो मूड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा वर उसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंसिस में भी हम पाँच सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम पाँच सब्जेक्टिव मूड में वर का इस्तेमाल करते हैं हैड का इस्तेमाल करते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है ठीक है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो आगे चलते हैं तो कुछ ये जो कंडीशन सेंटेंसेज होते हैं इनमें भी हम सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं देखिए इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है ठीक है वास्तव में मैं पक्षी नहीं हूँ लेकिन अगर मैं मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं पक्षी होता तो यहाँ पर भी ये जो वर्ब है ये यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मूड है तो जब हम कंडीशनल में मूड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम जो इफ क्लोज होती है ठीक है उसमें हम जो है पास सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो वर है यहाँ पर ये टेंस नहीं है यहाँ पर ये मूड है नेक्स्ट देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास इन द एग्ज़ाम यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते इसका अंडरस्टूड मीनिंग है बट यू डोंट वर्क हार्ड बट यू डोंट वर्क हार्ड लेकिन तुम कड़ी मेहनत करते ही नहीं हो ठीक है तो यहाँ पर भी जो ये इफ क्लोज में जो यहाँ पर ये वर्ब यूज की जा रही है ये यहाँ पे पास समझेंगे मूड है क्योंकि यहाँ पर भी हम एक अनरियल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं आइए अब देखते हैं कि हम पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास समझेंगे मूड का प्रयोग कैसे करते हैं तो जब हमें पास्ट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करना हो और अगर हमें पांच सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करना है तो हम यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हम इस वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि हमें जब प्रेजेंट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करना हो तो हम स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए वर्क का यूज करते हैं पोजिशन को शो करने के लिए हम हैड का यूज करते हैं और वैसे अगर कोई एक्शन बताना हो तो हम वर्क की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जब हम पाँच सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग जब करते हैं और हम अगर वर्क की ये फॉर्म्स यूज करते हैं तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट ठीक है अर्थात हम प्रेजेंट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताएंगे तो हम इनका यूज करेंगे लेकिन अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि हम पास्ट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताएंगे तो हम पास्ट समझेंगे मूड में क्या यूज करेंगे कौन सी वर्ग की फॉर्म यूज करेंगे तो जब हमें पास्ट की अनरियल या इमेजनरी स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताना हो तो हम वर्ब जो यूज करेंगे उसकी ये फॉर्म होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो देखिए एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको ये फ्रेजिज फिर से याद दिलाना चाहता हूँ जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है कि इनके बाद एक क्लोज आएगी ठीक है क्लोज में क्या होगा एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी तो ये जो वर्ब होगी ये हमें पांच सब्जेक्ट मोड में यूज करनी होती है अब हमें इस फ्रेजिज में मतलब इन फ्रेजिज से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो हम इनके बाद जो क्लोज होती है उसमें पाँच सब्जेक्ट मोड यूज करते हैं तो अब हमें ये देखना होता है कि उस क्लोज में टाइम कौन सा है उस क्लोज में अगर टाइम प्रेजेंट का है तो हम वर यूज करेंगे हैड यूज करेंगे या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे ठीक है ये हम ऑलरेडी अभी अभी पढ़ चुके हैं लेकिन अगर उस क्लोज में टाइम पास्ट है ठीक है उस क्लोज में टाइम पास्ट है तो हम वहाँ पर पास सब्जेक्टिव मूड में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ठीक है आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं देखिए आई विश यू हैड हैड पेशेंस ये स्टडे तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आई विश से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आई विश है ठीक है आई विश के बाद दैट हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं तो यहाँ पर दैट हटा रखा है आई विश के बाद देखिए यहाँ पर ये यह क्लोज है पूरी तो जब आई विश या मतलब इन फ्रेजिस के बाद जब क्लोज होती है तो उस क्लोज में हम पास सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं अब हम देखते हैं इसमें टाइम कौन सा है टाइम इस सेंटेंस में पास्ट है क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे शब्द का प्रयोग किया गया है तो जब भी हम यस्टरडे वर्ड यूज करते हैं तो एक ऐसी एडवर्ड होती है जो हमें बताती है कि बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पर जब टाइम पास्ट है तो हमें यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मूड यहाँ पर जो बात बताई जा रही है मतलब एक
तो एक तो है मतलब जो मेन वर्ब है वो तो हैव है तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखेंगे तो एक तो हमें हेड लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के लिए और दूसरा हेड लिखना पड़ेगा हमें इस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेड ही होती है तो हमें दो बार हेड लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए हैड हेड लिख रखा है तो ये सेंटेंस अब सही है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ओ दैट यू हैड नॉट फेस्ट द ट्रेवल लास्ट नाइट ड्यूरिंग द जर्नी तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस ओ दैट से शुरू है ओ दैट के बाद देखिए क्लोज है ठीक है अब इस क्लोज में देखिए आ रहा है लास्ट नाइट अब लास्ट नाइट आ रहा है तो इट मीनस ये बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट की हो रही है तो हमें यहाँ पर जो वर्ब है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो यहाँ पर देखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई है यहाँ पर ये पास्ट समझिंगटिव मूड है नेक्स्ट देखिए ये सेंटेंस शुरू हो रहा है वुड दैट से वुड दैट के बाद देखिए क्लोज है इस क्लोज में एक फ्रेज यूज हो रही है एट दैट टाइम ये जो फ्रेज है ये पास टाइम को एक्सप्रेस करती है तो यहाँ पर जब टाइम पास्ट है तो हम यहाँ पर पास सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए हैड हैड यूज किया गया हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म नेक्स्ट देखिए इफ ओनली आई हैड आई इफ ओनली आई हैड हैड ए कंप्यूटर लास्ट ईयर तो यहाँ पर देखिए इफ ओनली से सेंटेंस शुरू है उसके बाद देखिए ये पास उसके बाद ये क्लोज है और इस क्लोज में लास्ट ईयर ये जो दो वर्ड्स यूज हुए हैं ये हमें बता रहे हैं कि बात पास्ट की हो रही है जब बात पास्ट की हो रही है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पास समझिंगटिव मूड यूज़ करना है और पास समझिंगटिव मूड में हमें हेड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है नेक्स्ट देखिए आई वुड सूनर सी हैड हैड सिंपति फॉर अदर्स अर्लियर तो यहाँ पर देखिए आई वुड सूनर तो वुड सूनर से पहले देखिए ये सब्जेक्ट है और वुड सूनर के बाद ये पूरी क्लोज है इस क्लोज में अर्लियर वर्ड हमें बता रहा है कि बात पास्ट की हो रही है जब बात पास्ट की हो रही है तो हमें यहाँ पर पास समझिंगटिव मूड का प्रयोग करना है तो इस तरह से ये जो फ्रेजेज हैं ये आपको ध्यान से देखनी है अगर इन फ्रेजेज से कोई सेंटेंस शुरू मिलता है ठीक है आपको ये ध्यान रखना है कि इन फ्रेजेज से अगर कोई सेंटेंस शुरू मिलता है तो उसके बाद आपको एक क्लोज देखनी है ये क्लोज देखनी है इस क्लोज में एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगी तो जो वर्ब है ये वर्ब हमें पाँच समझेंगटिव मूड में रखनी है ठीक है इसको हमें पाँच समझेंगटिव मूड में यूज़ करना है अब हम पाँच समझेंगटिव मूड में दो बातें मतलब पाँच समझेंगटिव मूड में वर्ब दो तरह से यूज़ करते हैं कैसे यूज करते हैं एक तो हम यूज करते हैं वर हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है हम ऐसे यूज करते हैं अब हमें ये देखना है कि उस सेंटेंस में टाइम कौन सा है अगर टाइम उसमें प्रेजेंट है जो क्लोज मिलेगी इन फ्रेजिस के बाद जो क्लोज मिलेगी उसमें अगर टाइम प्रेजेंट है तो हमें ये यूज करना है अगर उस सेंटेंस में टाइम पास्ट है तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है जैसे आप इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि ये सभी सेंटेंसेस इन फ्रेजेस में से किसी फ्रेज से शुरू हो रहे थे ठीक है उसके बाद कोई ना कोई क्लोज थी और उसके बाद कोई ना कोई उस क्लोज में एक ऐसा वर्ड था या शब्दों का समूह था जो मैं बता रहा था कि बात पास्ट की हो रही है जब उसमें हमें देखा कि भाई बात पास्ट की हो रही है तो मैं वहाँ पर पास समझिंगटिव मूड का इस्तेमाल किया ठीक है आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे उसके बाद बात करते हैं एज इफ और एज दो की एज इफ और एज दो के बाद हम पास समझिंगटिव मूड का यूज करते हैं अब बात आती है कि हम पास समझिंगटिव मूड में वर्ग की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हमें वर यूज करना है हेड यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है या हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है ठीक है हमें ये दो चीज़ें देखनी है तो आपको कुछ नहीं देखना है एज इफ या एज दो से पहले जो एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी उस वर्ब को देख लेना अगर वो वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको ये यूज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वो वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पर आपको मतलब एज इफ और एज दो के बाद आपको इनमें से कुछ यूज करना है ठीक है तो एग्जाम्पल देखिए He walked as if he had been mad. तो यहाँ पर देखिए as if लिखा हुआ है as if से पहले देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ as if के बाद आपको पास्ट समझिंगटिव मूड तो यूज करना है लेकिन आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो यहाँ पर आपको देखिए हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन बी की थर्ड बी की ये थर्ड फॉर्म है बीन अगर यहाँ पे वॉक्स होता वॉक्स ठीक है तो as if होता और as if के बाद हम यहाँ पे पांच समझेंगटिव मूड तो यूज करते लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब टाइम कैसा हो गया प्रेजेंट क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ये बता रही है कि बात प्रेजेंट की हो रही है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं और प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या लगाते वर ठीक है ही वर मैड तो इस तरह से हमें एज इफ या एज दो से पहले वर्ब की फॉर्म देख करके पता करना है यहाँ पर देखिए एज इफ से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एज इफ के बाद देखिए यहाँ पर ये पांच समझेंगटिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया यहाँ पर देखिए एज इफ से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो एज इफ के बाद में यहाँ पर देखिए पास समझिंगटिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है ठीक है तो इस तरह से आपको एज इफ या एज दो के बाद पास समझिंगटिव मूड का इस्तेम
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ऐसे दिखाई दे रहा है मेन क्लोज में तो आपको जो इफ क्लोज है उसमें आपको पांच सब्जेक्टिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखिए फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम लें तो देखिए ये मेन क्लोज है ठीक है ये यहाँ पे मेन क्लोज है और ये यहाँ पे हमारी इफ क्लोज है मेन क्लोज में देखिए वुड हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे देखिए इफ क्लोज में पांच सब्जेक्टिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू हैड इन्वाइटेड हिम येस्टरडे He would have attended the party. तो यहाँ पर देखिए ये if clause है और ये यहाँ पे main clause है Main clause में would have और verb की third form का प्रयोग किया गया तो तो if clause में आपको head plus verb की third form का प्रयोग करना है जो कि यहाँ पे पांच subjective mood है Next देखिए if I had had money last week, I would have helped you. अब यहाँ पे देखिए ये if clause है और ये यहाँ पे main clause है या main clause में देखिए would have और verb की third form. तो आपको if clause में पांच subjective mood यूज करना है लेकिन पांच subjective mood में आपको head plus verb की third form यूज करनी है यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पे मेन वर्ब है मेन वर्ब की यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है तो इस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पास सब्जेक्टिव मूड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तब करते हैं जब हमें पास की अनरियल या इमेजनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना हो तो इस वीडियो में इतना ही कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बोले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैप्पी लर्